ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க கடந்த ஒரு வாரமாக வீடியோ போட முடியல எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ஜஸ்ட் கோல்டு அண்ட் காஃப் தான் ஆனால் அதே வந்து ரொம்ப டயர்ட்னஸ்ஸாக இருந்தது ஸோ ஏந்திரிக்கவே முடியல ஒரு மூணு நாலு நாள் வந்து அப்படியே கிச்சன்லையே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் ரெசிபிஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஒன்றும் பெருசாக பண்ணலை ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஏந்திரிச்சிருக்கேன் காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சி இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் தெளிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எல்லாமே நைட் அப்படியே போட்டது போட்டபடியே இருக்குது இன்றைக்கி வந்து சேமியாவில் வந்து லைட்டாக ஒரு முட்டை போட்டு பிரியாணி மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் காலையே சூடாக ஒரு இஞ்சி டீ போட்டிருக்கேன் ஸோ தொண்டைக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃபைவ் தேர்ட்டி கிட்டே ஆகுது டைமு ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் ஒரு சைடு வந்துட்டு எக்ஸாம் அதாவது ஃபைனல் எக்ஸாமே எங்களுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதம் வந்து முடிச்சுட்டு ஒரு டென் டேஸ் லீவ் விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அவங்க போயிடுவாங்க சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்ன்றனால ஸோ இந்த மாதிரி தான் சேரில் உட்காந்து உட்காந்து ஒரு த்ரீ டேஸாக வந்து சமைச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ சிம்பிளான ரெசிபிஸ் தான் வந்துட்டு எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நான் இவங்களை ஸ்கூலுக்கு கிளப்புனதுக்கப்புறமா லாஸ்ட் வீக் நான் என்ன செஞ்சேன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் வந்து சேமியா வந்து நம்ம தாளித்து விடலாம் நம்ம வந்து இடியாப்பத்தில் தாளித்து விடுவோம் பார்த்திங்களா அது மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி சேமியாவில் தாளிக்க போகிறேன் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிள்ளை அப்புறம் மசாலாஸ்லாம் நம்ம சேர்த்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா எல்லாம் சேர்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு பிரியாணி ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இதே வந்து கிட்ஸுக்கும் நான் வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் காலைல எங்களுக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இதுதான் ஸோ இதில் வந்து ஒரு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் இதுவும் ஒரு பேன் ரெசிபி தான் இது வந்து தனியாக சில பேர் வதக்கியும் சேர்ப்பாங்க ஸோ நான் வந்து ஒரே இதில் வந்து நான் செஞ்சிடுறேன் அதுக்காக தான் வந்து நான் தனியாக சுடு தண்ணி தனியாக போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை நம்ம சேர்த்துட்டோன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் தண்ணி ஊற்றினோடனே நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம சேமியாக சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் ஸோ டாக்டர்டெல்லாம் போயிட்டு வந்தாச்சு ஸோ வந்து எந்த வைரஸும் இல்லை சாதாரண கோல்டு அண்ட் காஃப் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ தான் கொஞ்சம் ரிலீஃப் ஆச்சு ஏன்னா மஸ்கெட்டில் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு வந்து வைரஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீதியை கிளப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ ரொம்ப பயமாக தான் இருக்குது திடீர்னு ஒரு வைரஸ் வருது அது வருதுன்னா கொஞ்சம் டென்ஷனாக தானே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ சேமியா வந்து வருத்த சேமியா தான் ஸோ அதனால் வறுக்கலை இது மாதிரி நீங்கள் இடியாப்பத்துலேயும் நீங்கள் செய்யலாம் இடியாப்பம் தனியாக புழிஞ்சு இந்த ஸ்டேஜில் இடியாப்பம் போட்டுடலாம் அடுப்பை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இடியாப்பம் சேர்த்தா போதும் இப்போ சேமியாக வேகணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வைக்கிறேன் ஸோ கிட்ஸுக்கு வந்து எக்ஸாம் போயிட்டுருக்கு என் பையன் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறான் ஸோ காலையில் ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணால் தான் அவன் வந்து கொஞ்சம் எழுதுவான் ஸோ அதனால் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக காலையில் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் கொஸ்டின்னு அவங்க வந்து காலையில் சாப்பிட்டே போக மாட்டாங்க சாப்பிட்ட உட்காந்தா அதுவே ஒரு மணி நேரம் ஆகும் காலைல அவங்க வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கே கிளம்பணும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கஞ்சி தான் காலையில் போடுறேன் பாருங்கள் நான் கஞ்சி போட்டு வரத்து காட்டி இவன் தூங்கிட்டான் ஸோ இப்படிலாம் ஒரு குழந்தைங்கள வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அவங்களுக்கு பேக் பண்ணியாச்சு படித்த வரையும் போதும் வாங்குகிற வரைக்கும் மார்க் வாங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சாச்சு ஸோ கடைசியாக எக்ஸாம் சமயத்தில் தான் ஃபோட்டோ ஷூட்டு அது இதுன்னு இருக்குது அவங்களுக்கு கிளாஸ் ஃபோட்டோ எல்லாம் சரின்னு கிளப்பி அனுப்பியிருக்கோம் பாய் அவங்க சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு கிளம்பிட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் லாஸ்ட்டு வீக்காக என்ன செஞ்சேன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த தான் வந்து டாக்டர் வந்து கொடுத்த டேப்லெட்ஸு டாக்டர்கிட்ட போனப்போ கோல்டு காஃபுக்கு இது வந்துட்டு நாட்டு மருந்து நான் வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருந்தேன் இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் லாஸ்ட் வீக் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் இந்த கோல்டு அண்டு காஃபுக்கு அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் 
ஸோ இந்த ஆதி மதுரம்லாம் வந்து கோல்டு காஃபுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது சித்திரத்தை பொடி எல்லாமே இது வந்துட்டு மாச்சக்கா அந்த மாதிரி மாச்சக்கா வந்துட்டு வாய்ப்புண்ணுக்கு நல்லது கடுக்காயும் நமக்கு வந்து உடல் வந்து பலவீனமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் இந்த மாதிரி காய்ச்சல் சளி வரும்போது நமக்கு வீக் ஆயிரும் இல்லைங்களா பாடி ஸோ அதனால் அதெலாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறதுக்கு இது எல்லாமே இந்த பவுடர்லாம் நல்லா சுடுதண்ணியில் நம்ம கலக்கி நம்ம அப்படியே குடிச்சிடலாம் இல்லை நிலவேம்பு கஷாயம் தான் நான் தேடிட்டு இருந்தது ஸோ அதை நான் பாட்டிலில் கொட்டி வச்சுருந்தேன் நான் பேப்பர்லேயே தேடிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த நிலவேம்பு கஷாயம் நம்ம ப்ரிகாஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இங்கிலீஷ் மருந்து எடுத்தோன்னா நமக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நாட்டு மருந்து எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் நாள் கழித்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே கொஞ்சம் கசக்கும் தான் இந்த மருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ணை முடிட்டு நம்ம குடிச்சிடணும் இந்த தூதுவளை பொடிலாம் நம்ம சாதத்தில் பிரட்டி சாப்பிட்றது ஸோ அதெல்லாம் சாப்பிட்றதே இல்லை அப்படியே இருக்குது ஒரு நாள் சாப்பிட்ணும் ஸோ இந்த ஒன் வீக்காக வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபிஸ் தாங்க அதாவது பருப்பு சாதம் சும்மா பருப்பை கரைஞ்சி விட்டு தாளித்து விட்டு உருளைக்கிழங்கு வறுத்து ஜஸ்ட் ஒரு ரைஸ் வச்சுட்டு ஸோ அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தது கோதுமை தோசை ஊற்றிட்டு மா வேற தீந்து போயிடுச்சு இந்த மாதிரி சாதம் வடித்த கஞ்சா வந்து தான் நான் வந்து குடிச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த மாதிரி இந்த கஞ்சியில் வந்து உப்பு மிளகு தூள் இதெல்லாம் நம்ம போட்டு குடித்தோம்னா கோல்டு காஃபுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ அடுத்து வந்து இந்த கொல்லு கஞ்சி வந்து நான் குடித்தேன் கொல்லு வந்து ஊற வச்சுட்டு மிக்சியில் அரைச்சி ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தோன்னா இந்த கொல்லு வந்து சளிக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு களி மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கோல்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இல்லைங்களா ஸோ எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே கோல்டு பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து கோல்டு தான் அப்புறம் இஞ்சி டீ இஞ்சி டீயும் ரொம்ப நல்லது கோல்டுக்கு இஞ்சி மிளகு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ இஞ்சியை வந்து டைரெக்டாக டீயில் போட்டு பாயில் பண்ணிவிட்டு அப்படியே குடிச்சிடுறது நல்ல சுடு தண்ணியில் நம்ம இஞ்சி போட்டோன்னாக்கா அதோடய எசன்ஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு இறங்கிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பால் சேர்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு பனகல் கண்டு பனகல் கண்டும் கோல்டுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் பனகல் கண்டும் சேர்த்துருக்கேன் டீலேயே இது வந்து இப்போ மஸ்கெட்லேயே வந்து கிடச்சிது படகல் கண்டு இது வந்துட்டு இவ்வளோ பெருசு இருக்குது டீ சூடாக இருக்கும்போது போட்டோம்னா நல்லா கரைஞ்சிடும் என்ன தூசி மண்ணி இருக்கும் அதை நம்ம வடிகட்டும் போது போயிடும் ஸோ இது கூட மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் தூளும் தொண்டைக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் டீயோடையே இதை வந்து நான் ஒரு டீயாக நான் குடிக்கல ஒரு மெடிசனாக ஒரு மருந்தாக தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதனால் எனக்கு அதோட டேஸ்ட் ஒன்றும் அவ்வளோக்கா தெரியல ஸோ இதெல்லாம் நல்லது அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து போன வாரம் எல்லாமே ஒரு லிக்விட் ஐட்டமாக தான் நான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் இந்த சாதம் அடித்த கஞ்சி அப்புறம் கொள்ளு கஞ்சி இந்த மாதிரி கேவர் கஞ்சி இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா வாய்க்கே ஒரு மாதிரி கசப்பாக இருந்தது இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி லிக்விட் ஐட்டம் தான் வந்துட்டு எனக்கும் பிடிச்சிருந்தது இந்த ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு இந்த பால் கேணிக்கு வந்தே இந்த கற்பூரவல்லியும் நல்லது ஆனால் நான் மறந்தே போயிட்டேன் இந்த செடி இருக்கிறதே நான் மறந்து போயிட்டு பால் கேணிக்கு வந்தால் தானே ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு வரவே முடியல ஸோ இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் மிஷினில் துணி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ சடனாக வந்துட்டு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதனால தான் வந்து எல்லாருக்குமே கோல்டு அண்ட் காஃபாக இருக்குது வின்டர்லேருந்து டக்குன்னு சம்மர் ஆகிடுச்சு இனிமேல் செப்டம்பர் வரைக்கும் செம்மையாக சம்மர் தான் கல்ஃபில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ துணி எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம போடலாம் 
ஏன்னா காலைல கொஞ்ச நேரம் தான் வந்துட்டு இந்த பால்கனியில் வந்து வெயில் அடிக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் நம்ம துணி காய போட்டோம்னா கொஞ்சம் துணியில் வந்து வெயில் படும் அதுக்காக காலையில் நம்ம போட்டுடலாம் இன்றைக்கி ஏன் துணி தான் நான் போட்டிருக்கேன் இது ஒன் ஹவர் ஆகும் நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம கிச்சனில் வந்து கொஞ்சம் வேலையை முடிச்சுட்டு வந்தோம்னா சரியாக இருக்கும் கிச்சன்லலாம் பாத்ரூம்லாம் கல்வி போட்டது போட்ட மாதிரியே இருக்குது ஸோ எல்லாமே எடுத்து வச்சிடலாம் எடுத்து வச்சுட்டு இன்றைக்கி எடுத்து வச்சுட்டு கவுண்டர் டாப்பை வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணலாம் எப்போவுமே நம்ம தொடச்சி விடுவோம் அப்பப்போ இன்றைக்கி வந்து கழுவி விட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் பால்லாம் சிந்தி இருக்கு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பெரிய இந்த விழாவில் வந்து ரொம்ப பெரிய ரெசிபிலாம் இருக்காது ஸோ இந்த ஒரு வாரமாக வீடியோ போடலையே இந்த ஒரு வாரம் நம்ம என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போடுறேன் ஸோ இன்னும் தொண்டையும் அவ்வளோக்கா சரியாகலை ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ புதுசாக யாராவது பார்க்குறதா இருந்தால் என்னோடய மற்ற வீடியோஸையும் பாருங்கள் இது வந்து என்னோடய உடம்பு சரியில்லாத போது நான் எடுத்த வீடியோ ஸோ மற்ற வீடியோஸும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி லிக்விட்லாம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து நம்ம ஊற்றி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து சும்மா சும்மா நம்ம வந்து தண்ணி பிடிச்சி பிடிச்சிக்க வேணாம் அதை அப்படியே ஊற்றினோம்னா சோப் தண்ணி நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிரும் ஸோ நல்லாவே நம்ம தேய்ச்சி கழுவிடலாம் எனக்கு கவுண்டர் டாப்புன்றது ஒன்றே ஒன்று தான் நீளமாக இருக்கும் ஸோ அதை அப்படியே நம்ம தண்ணி ஊற்றி அப்படியே டேரெக்டாக கழுவிட வேண்டியதான் என்ன கொஞ்சம் தண்ணி வந்து கீழே சிந்திடும் ஸோ அதை நம்ம தள்ளி விட்டு ஃபேனை போட்டோன்னா காஞ்சிரும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நான் எப்பொழுதும் ஒன்றும் கழுவுறதில் நான் வந்து துணி போட்டு தொடச்சினாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் டெட்டால் ஸ்ப்ரே வந்து அடிச்சிடுறேன் இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அன்னைக்கு எடுத்தது ஸோ இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு க்ளீன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் உடம்பு நல்லாயிருக்கு ஸோ அதனால் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு க்ளீன் பண்ணேன் கிரைண்டரை மட்டும் அப்படியே நகுத்திட்டு க்ளீன் பண்ணியாச்சு நம்ம கிச்சன் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக நீட்டாக இருந்தால் தான் நமக்கே சமைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையாக இருக்கும் ஸோ க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது ட்ரை பண்ணுறதுக்காக ஃபேன் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வே நம்ம தொடச்சிடலாம் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பால் காய்ச்சுறதுக்கு சுடு தண்ணி போடுறதுக்கு முக்கியமாக கை குழந்தைங்க இருந்தாக்கா நீங்கள் இந்த மாதிரி வாங்கி நம்ம ரூமில் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வை பற்றி நான் ஒரு தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் என்னென்னக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து என் பையன் வந்து குட்டி பையனாக இருக்கும்போது வாங்கினது இன்னும் நல்லா யூஸ் ஆகுது ஸோ இன்றைக்கி தான் மாவுக்கு ஊற போட போகிறேன் ஸோ இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீக் வந்து போயிட்டு இருந்தது நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நான் பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்